next topic is feastal and non feastal ciphers ma kaniya video la nammala product ciphers ne pari parnayirunnu product ciphers ne classification la rendu classes aanu next nammala parayan so one is feastal cipher and second is non feastal cipher ma feastal cipher nu nanna ciphers in this class is both invertible and non invertible components ma feastal ciphers la anagil nammala invertible non invertible components use cheyi adupole non feastal ciphers inde case la invertible components maatra nammala use cheyinallo but ഫീസൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിളാണ് ഡി ഇ എസ് അതുപോലെ നോൺ ഫീസൽ എക്സാമ്പിളാണ് എ ഇ എസ് ഇനി ഫീസൽസ് ഫോർ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്നുകിൽ സെൽഫ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടബിൾ അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കമ്പോണൻസ് ഇനി ഫീസൽസ് ഫോറിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ നോൺ ഇൻവേർട്ടബിൾ കമ്പോണൻസിലെ ഒരു യൂണിറ്റിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെ എൻഡ്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഡിക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഈ എൻഡ്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഫീസിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എൻഡ്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടബിൾ കമ്പോണ്ട് നമ്മൾ എൻഡ്രിപ്ഷൻ അൽഗോരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരത്തിൽ നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇഫ് യു യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഫീസ് ചെൽ സിഫർ ഡിസൈൻ പല സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് റിഫേൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് അതിലേറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് ഇത് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലൈൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് ഞാൻ നമ്മൾ എൻഡ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടും ഫസ്റ്റ് സിഫർ ടെക്സ് ബ്ലോക്കാണ് സി വൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പൗണ്ടാണ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എഫ് എഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ഇൻവേർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ എഫ് എഫ് കെക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കീ മാത്രമാണ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ ഈ എഫ് എഫ് കെ ഒളി വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ്സ് എ നോൺ ഇൻവേർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ട് ബിക്കംസ് എ സിബർ ടെക്സ് സോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്സ് ഓർ അതിനാണ് നമ്മൾ മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ഇതേ കമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സി ടു ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഫർ ബ്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തു ഈ മിക്സർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു ഈ സിഫർ എടുത്തു എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് എഫ് കെ ദാറ്റ് ഈസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ നോൺ വേർഡബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസിങ് ദ സെയിം കി അപ്പോൾ എഫ് എഫ് കെ വാലുവേറ്റ് ചെയ്തു സി ടു ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പി ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് പേസ് ഓഫ് സിഫറിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും ബേ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മിക്സറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മിക്സറിൽ എഫ് എഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോൺ ഇൻവേർട്ടബിൾ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ്രിപ്ഷനും ഡിക്രിപ്ഷനും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇത് ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പി വൺ എൻഡ്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു സി വൺ കിട്ടി നമ്മൾ സി ടു വേണ്ടി ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് പി ടു കിട്ടി ഇനി സി വൺ ഇവിടെ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സെ ദാറ്റ് സി ടു ഈക്വൾ ടു സി വൺ അപ്പോൾ സി ടു ഈക്വൾ ടു സി വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക പി ടു ഈക്വൾ ടു പി വൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ സി വൺ ഡിക്വേഷൻ നോക്കുക സി വൺ ഈസ് വാലുവേറ്റഡ് ആസ് പി വൺ എടുക്കുക എക്സോർ എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് എഫ് കെ സോ പി വൺ എക്സോർ എഫ് എഫ് കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പി ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സി ടു എടുക്കുക എക്സോർ എഫ് എഫ് കെ ഇനി സി ടുവിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സി വൺ കൊടുക്കാം ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ പ്രശ്നമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സി ടുവിന് പകരം നമ്മൾ സി വൺ എക്സോർ എഫ് എഫ് കെ ആക്കി ഇനി സി വൺ ഡിക്വേഷൻ എന്താണ് പി വൺ എക്സോർ എഫ് എഫ് കെ പി സി വണ്ണിന് പകരം പി വൺ എക്സോർ എഫ് എഫ് കെ കൊടുത്തു എഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സോർ എഫ് എഫ് കെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി എഫ് എഫ് കെ എഫ് എഫ് കെ കൂടെ എക്സോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ആക്ച്വലി ക്യാൻസൽ ആവും സോ റിസൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി വൺ
R, K is evaluated. Talk it in the result at the left to attack. So, in the e input function, like the inputs in the inscription side and decryption side, on the same. The the in the inscription case, the plain text in the right, the decryption side, the zipper text in the right. The power modification code incorporate the design. We have to entirely complete plain text block and the zipper text block. We have to end half L1, R1, L2, R2. L3, R3, L4, R4. This is for encryption, this is for decryption. This function is the function like the right component key. We will incorporate the input to the encryption. R1 is the input. R1 is the key. We will evaluate the function. We will evaluate the result. We will evaluate the XOR. We will copy the R2 directly. We will copy the right hand portion. We will copy the right hand portion. In the decryption side, we will have input in L3 and R3. If we have to communicate the changes, L3 must be equal to L2 and R3 must be equal to R2. If we have to decryption, we will use the mixer command. We will have to use the right half, R3 and R3. We will have to use the key. We will have to use the function like input. We will have to use the function as the result. We will have to use the text over here. We will get the next left arrow in L4. We will have to use R4 and R3 and R3 and R3 and R3. This R3 is directly copied to R4. Now, we have to change the right half. Now, we have to change the R1 directly R2 and R3 directly R4. Now, we have to change the equations. Right half is changed. R4 equal to R3, R3 equal to R2, R2 equal to R1. That is the first equation. The left half is L4. L4 is L3. XOR F of R3, K. That's the same thing. Now, we have to communicate here and we have to communicate here and we have to communicate here and we have to replace L3 must be equal to L2. Then we have to replace L3 with L2. Now, we have to replace R3 with R2. So, we have to replace R3 with R2. So, L2, XOR F of R2, K. Now, L2 is the same thing. This is the same thing. The L2 is the same thing. L1 is XOR F of R1, then E L2 is the same thing. F of R2, we have already done it. Now, R2 is the same thing, R1 is the same thing. So, again, XOR F of R1, P2 is the same thing. If we have the same thing, XOR is the same thing. So, the result will be equal to L1. Now, L4 is the same thing, L1 is the same thing. So, the plain text used in encryption algorithm is correctly regenerated by the decryption algorithm. Now, this is the second design. In the second design, the issue is the flow of the right half. So, in the final design, we have the flow of the right half. So, in the preceding design, we have the flow of the right half. So, we have 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 the third party. So, we have the right half. 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 First, increase the number of rounds. Second, add a new element to each round a swapper. Now, rounds in the same way. That is the same way. That is the same way. We will modify the design. Now, we will add a new round. We will add a swapper in the same way. We will add a round of processing. We will add a round of processing. We will add a round of processing. So, now we will add a swapper. Now, 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 we will add a swapper. अब लेफ्ट एंड राइट अंगों टेंगों टेंगों स्वाप यानी जेन द वो सो इस इस द न्यू डिजाइन विथ टू राउंड्स निपड़ा हम लोगों का नगेल द हम लोग आये तक अंडर दाना प्लेन टेक्सचर द हम लोग अंडर हाफ आ गए नो लेफ्ट एल वन ना ना आर वन हम लोग आये तक आये तो बोला मिक्सर डर तो प्रोसेस ही है ना ये नी किटे दम ई किटे दम लंदी आंगों टंगों टो एक्सचेंज ये एंड वी विल जनरेट डी वैल्यूस ऑफ एल टू एंड आर टू ने डी दे बोला था ना हमारे है ना दस स्टेप है ना ना दर राउंड आर टू राउंड टू इन आते हम लोग तो अभी एक ना ही आर टू ने डगा इनपुट आगे तो बोला ना के वन ने वाला सेकंड राउंड � Decryption side लम्बे चाहिए ना। This is round one and this is round two. Decryption हमने start है ना सिपर टेक्स्ट इन्हें ना ऐसे first play सिपर टेक्स्ट ब्लॉकिंग। पर तो अंडर ना हम decryption start है ना और this is round one for decryption, this is round two for decryption। 
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഫോർ ആൻഡ് ആർ ഫോർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തന്നെ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ ഫോർ കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ ഫോർ കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കെ വൺ ദെൻ കെ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് വേണം യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് കെ ടു യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ കെ വൺ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കെ ടു യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന സാധനമാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ആരാണ് എൽ ഫോർ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എഫ് ഓഫ് എൽ ഫോർ കോമ കെ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും ഇപ്പുറത്ത് തോന്നുന്നു വന്നാൽ പോകണം അതായത് ആർ ഫോറും കൂടെ എടുക്കുക എക്സോർ ചെയ്യുക വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ ഫൈവ് ഇനി എൽ ഫൈവിനെ ആർ ഫൈവിനെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക ഇൻ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കെ ടു യൂസ് ചെയ്തു നമ്മൾ കെ വൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എൽ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ആർ ഫൈവ് അല്ല എൽ ഫൈവ് ആണ് സോ എഫ് ഓഫ് എൽ ഫൈവ് കോമ കെ വൺ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും നമ്മളുടെ ആർ ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതും കൂടി എക്സോർ ചെയ്യുക ദിസ് വിൽ റിസൾട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ സിക്സ് ആൻഡ് ആർ സിക്സ് നമ്മൾ രണ്ട് റൗണ്ട് കീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് കെ വണ്ണും കെ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ കെ വൺ കഴിഞ്ഞ് കെ ടു യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കെ ടു ദെൻ കെ വൺ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി രണ്ട് മിക്സേഴ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻവേഴ്സുകളാണ് സ്വാപ്പിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേഴ്സുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണോ അതേ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് എൽ ഫൈവ് എൽ ഫൈവ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് ആർ ഫോർ ആർ ഫോർ എക്സോർ എഫ് ഓഫ് എൽ ഫോർ കോമ കെ ടു അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആർ ഫോർ എക്സോർ എഫ് ഓഫ് എൽ ഫോർ കോമ കെ ടു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആർ ഫോർ ഈക്വൾ ടു ആർ ത്രീ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർ ഫോറിനെ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആർ ത്രീ വെച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർ ഫോർ ഈക്വൾ ടു ആർ ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സോർ എഫ് ഓഫ് എൽ ഫോർ കോമ കെ ടു ഇനി എൽ ഫോർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് എൽ ഫോർ എൽ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എൽ ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ആർ ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൽ ഫോറിന് പകരം നമുക്ക് ആർ ടു കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ആർ ത്രീയുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണ് സോ ആർ ത്രീ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത് ആർ ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എൽ ടു എടുത്തു അതിനെ എക്സോർ ചെയ്തു എഫ് ഓഫ് ആർ ടു കെ ടു അപ്പോൾ ആർ ത്രീക്ക് പകരം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു എൽ ടു എക്സോർ എഫ് ഓഫ് ആർ ടു കെ ടു ഇവിടെ എക്സോർ എഫ് ഓഫ് ആർ ടു കെ ടു ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻസ് കൂടെ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി ക്യാൻസൽ ആയി റിസൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എൽ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എൽ ടു അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എൽ ഫൈവും ഇ എൽ ടുവും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ആർ ഫൈവിൽ കിട്ടിയെന്ന വാല്യൂ ആർ ഫൈവ് ഈക്വൾ ടു എൽ ഫോർ ഇവിടെ നിന്നുള്ള എൽ ഫോർ ഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് ആർ ഫൈവിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി എൽ ഫോറിലെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ് എൽ ത്രീ തന്നെയാണ് എൽ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആർ ടുവിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ടെക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും എൽ സിക്സ് ഇവാലുവേഷൻ ഇതാണ് എൽ സിക്സ് എൽ സിക്സ് എവിടുന്ന ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് സോ ആർ ഫൈവ് വന്നു അതിനെ നമ്മൾ എക്സോർ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് എഫ് ഓഫ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എൽ ഫൈവ് ആണ് ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എഫ് ഓഫ് എൽ ഫൈവ് കോമ കെ വൺ സോ ആർ ഫൈവ് എക്സോർ എഫ് ഓഫ് എൽ ഫൈവ് കോമ കെ വൺ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ആർ ഫൈവ് ഈക്വൾ ടു ആർ ടു ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ബൈ ആർ ടു ഇനി അത് എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ എക്സോർ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എ സെൽഫ് ഇൻവേർട്ടബിൾ കമ്പോണൻ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻപുട്ട് ടു ഔട്ട് അതായത് ടു ബൈ ടു എസ് ബോക്സ് ഇക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പി ബോക്സ് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പി ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഉണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻവേർട്ടബിൾ യൂസിങ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പെർമിറ്റേഷൻ ടേബിൾ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ നോൺ ഫിസ്റ്റർ സിഫർ നമുക്ക് രണ്ട് റൗണ്ട്സ് ഇതിൽ കാണാം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് വൺ മുതൽ എയ്റ്റ് വരെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കീ മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ്നർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ബേസിക്കലി എക്സോർ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കീ കേവൺ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തു അല്ല എക്സോർ ചെയ്തു കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് അതിന് നമ്മൾ നാല് എസ് ബോക്സിലേക്ക് കൊടുത്തു ടു ബിറ്റ് ടു ബിറ്റ് വിധം ഓരോ എസ് ബോക്സും രണ്ട് ബിറ്റ് ഇൻപുട്ട് എടുത്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് രണ്ട് ബിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നു അപ്പോൾ എഗെയിൻ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് കിട്ടി ആ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പി ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ വിൽ ഗെറ്റ് അനദർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മിഡിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് കൂടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലാം എന്താണ് ഇൻവേർട്ടബിൾ കമ്പോണൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പോണൻസ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ റൗണ്ടും എന്താണ് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻട്രിപ്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെ വൺ കെ ടു ആണെങ്കിൽ ഡിക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക കെ ടു ആൻഡ് കെ വൺ ഇപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൂ ഫീസ് അല്ല നോൺ ഫീസ്